en welkom bij nog een episode van Blitz Focus. Mijn naam is Irene Marie van der Walt en dit is altijd zo so lekker om jullie in ons gezelschap te hebben. So in vandaagse episode van Blitz Focus gesels ons met Michaela Pretorius en sy brand de Waal. Hulle is leerlinge hier van die hoofdstad van Windhoek en dan so is ouder gewoonte bring ons veel kultuurkamer segment. So moet nergens heen gaan nie, ons is nou weer terug. tijd voor ons niet gesprek en in hierdie week sy nie gesprek is ek ongelukkig alleen maar bykie alleen tyd, bykie stilte tyd het niemand nog nooit te veel skare gedoen nie. So in hierdie week van uh, The Zone op die voorblad het ons uh, uh, para-atleet Bradley Murere daar van die kus um, hy is van Swak op Munt, hy gaan school by Namo Voorskool op Swak op Munt wat ook my alma mater is um, so Bradley het uh, onder Bodie Ellenboog onder die skouwer Um, amputatie, dit is als gevolg van een moederongeluk wat hy, um, waar hij betrokken was op die ouderdom van 12 ongelukkig. Maar hij is rechtig bekend als een van haar karakters wat niks om laat onderkry nie. Sy onderwijsers is allemaal baie baie lief vir vir sy, sy goeie geest, vir sy goeie karakter um, en vir sy groot glim, glimlachte waarvoor hy geken is. En dan op plaats sy 2 het ons story hier oor um, institutions join forces to renovate the Katatura State Hospital floors. So die Katatura State Hospital probleem is een baie groot probleem wat nou al jare en jare en jare onder die, um, die nazi se, se half net verdwijn. Je weet, ons, ons spra daar oor en ons, ons klik ons tong daar oor, maar niks gebeur ooit nie en ons, ons doen nooit rarig iets daar nie. So die Rob Youth Foundation het nou aan boord getree en besluit hulle gaan hulle deelkie doen vir die kat in Katatura Staatshospitaal. Hulle gaan nou op op praat en hulle gaan nou begin wees. Dan ons foto van die week is die top 12 met jyvrou tiener Namibia finaliste. Um, daar is een mooie foto van die 12 by die Winter Country Club Resort and Casino waar hulle aangekondig is en dan in ons focus artikel vir hierdie week praat ons oor die oor die duisend jong nummerweers wat aansoek gedoen het vir die groen waterstof uh, beerse. Dit is dan nou na dat daar groot sprake was dat daar um, geleentede en werksgeleentede specifiek is in die groen waterstof planne uh, waarvan ons baie baie gereeld praat en waarvoor daar baie hoop is op die eind van die dag. En dan op ons vierde blad, wat dan ons laatste blad is, het ons een beetje lekker sportaksie. Ons het uh, basketbal daar en dan is daar ook veldhockey, twee prachtige, prachtige veldhockey um, foto's oor die Namibiese hockeyspanne wat in die bierland van Zuid-Afrika die land verteenwoordig het. En daarmee kom ons aan die einde van ons nieuwsgesprek. Alright, so ons is nou saam met um, Michaela Pretorius en sy brand de Waal van WIS en hulle gaan vir ons een bykie meer vertel oor die senior en winterdans wat dan nou die 28 en 29 ste juli sal plaasvind by WIS. Is dit recht julle? Yes. Ja, kom op die blitsfokus bang. Het is lekker om vir jou terug te het Michaela en welkom sy brand, is jou eerste keer? Ja, nee, dit is my eerste keer, baie dank. Oké, okay. so jylle, sa jylle dan nou vir ons een bykie meer vertel oor die senior en winterdans, wat wie hy is dan nou reel, die 28ste en die 29ste. Yes, 
Okay, um, so the senior is a dance for the leerlinge, specific the seniors, so okay. grade 11 and 12. Yeah. And um, so that's the first aand wees, that donderdag aand, and then the aand daarna is the winter dance, and that is the volwassenese dance. Um, I think that it begin to uh, the winter dance it by gekom, um, mm -hmm. nadat ons achter gekom het hoeveel decor en al die lekker dinge wat saam met dit kom. Um, okay. Ons kan dit ook gebruik dan vir die ouwers. Mm -hmm. so. Ja, maar dan is dit een lekker prettige aand vir die ouwers. Want as die ouwer krijg nie juist tijd om, of da, is dan nie juist geleendhede om deel te neem nie. Mm -hmm. Dan is dit ook een plek waar die ouwers in WAS en beide net aan een groot moment volwassenes gaan deel neem. Ok, so vertel ons een bykie nou meer um, die rede waarom jullie dat doen. Nou, ek verstaan is die jaarlikse instelling en dit is dan nou die eerste keer na drie jaar. Ja. Vertel ons een bykie meer oor die initiatief en waarom doen jullie dan nou die senior winterdans? Daar is, ek verstaan daar is het doel daarachter. Ja, um, die senior is specifiek net voor die seniors, ek voel soos vooral na COVID, um, maar ook voor dit. Het is niet een geleentheid vir hulle om bykie uit te kom en um, ek voel die graad 11 en 12 hulle focus ook baie op academie. Mm -hmm. Ek denk, um, het is net een wonderlijke geleentheid vir hulle om bykie uit te kom en um, het is baie soos die uh, afscheid waar hulle sê nou maar, soos mooi kan aantrek okay. en een beetje all out gaan, als ik het zo so kan stel. Um, en, maar hier is ook niet een beetje meer waar je gaan om niet te gaan dans. So ja, het is die senior en dan die winterdans. Ja, die winterdans is nou lekker aan voor ouders, voor die ouders ook een geleentheid kan krijgen om lekker aan te trek, mooi te like, lekker te kan dans. Dat is wel ook een raffel die aand, wat de, onze teen uh, auction besluit, omdat ons gedink het dat alle ouders dan kan bij um, deelneem, maak die saak van hulle inkomsten nie, want ek weet, baie keer met auctions kan het altyd verschrikkelijk hoge prijse lok, wat wonderlik vir die school is, maar nie so lekker vir die ouders is nie. So dan is het ook een bykie prettig uit vir die ouders. Ok, en, en nou, um, die geld, um, vir, dit is die fondsinsameling natuurlijk, ja. um, vir wat is dit dan nou? Um, daar is een paar assenstaatkoos dat altyd gaat om te stop, maar een van die groot goed ons die jaar na kyk is WAS, Sy server vir hulle internet is redelijk oud, ek dink dit is een 2000 jaar model, dit is ouder as wat ek is, so dit is um, hoogtijde die um, server opgegradeer word om ons drukwerk van vraagstelle te vergemakkelijk. Oh, wonderlik. So vertel vir ons wat er nou hier die jaarse winterdans in Senjol, um, jy weet, laat uitstaan van die ander. Ok, um, wel elke jaar is daar een thema, so hierdie jaar het ons besluit, mafia is die thema, ons het eindelijk paar thema's gekies en okay. toe het ons um, dat die kinders uh, stem wat er een en toe het mafia gewen en ek dink kinders hou daarvan dat hulle soort van ook um, gehelp het om die thema te kies dat het vir hulle ook lekker is. Um, ja en ek dink wat het speciaal maak is die feit dat mens iets soos dit kan doen in die eerste plek na COVID en alles. Dink ek dit, um, dink dit is voorrecht dat mens iets soos dit kan doen en ek dink baie mense sien uit vir dit. So. Ja. Okay. En vir die ouwer aand, het, vir die winterdans, vir die ouwers het ons gekry dat die Hiltense hoofdchef vir ons help om ons mm. mafia kost voor te bereik. So okay. dit is nog een lekker ding. Mafia kost, so vertel my, wat is mafia kost en wat bejaas dit dan nou? Ek, ja. die, die mafia thema is baie, dit is Italiaans, dit is die ouwer Italiaanse, dit is kost uit die Italiaanse tydperk uit, maar specifiek uit die tyd waar die mafia redelijk groot in Italië was. So dit is ouwer kos recepte, dis nie nuwer moderne kos nie. Mm, dis awesome. specifiek uit die era uit. So. Ok, en um, was daar nou enige, um, ek krijg nou nie die Afrikaanse woord, die challenges wat jylle dan nou as die leerling raad ondervind het, toe jylle dan nou die, um, ja, toe jylle dit dan nou organiseer, as die komitee? Ek dink, daar gaan altyd wees, vooral yeah. iets soos dit, wat, dis een baie groot project en jy moet baie goed in gedagte hou, Um, ek weet nie, ek kan nie nou aan iets dink specifiek wat moeilik was nie, ek dink, um, ek dink daar is net baie, dat sit mens net druk op jouself, jy wil dat soveel mense kom nou om de, um, deel te wees van dit, jy mm. wil hy dit met een sukses wees en jy wil hy hulle moet het geniet, so ek so sê in die opzicht, probeer ons heel tyd om goeders te doen wat die kinders sal betrek en um, wat vir hulle dit lekker sal maak, soos om mooie kaartjies te maak, of posters en sikke type goeders uit te stuur, of die decor 
iets ziet te maken wat baie, um, wat jy sal goed kan onthou en kan terugkijk. So ek dink aspekte soos dit is net altijd iets van ons dink. Oké, okay. en um, waarna sien jullie die meeste uit dan nou van die aand? Ek dink, um, soos dit in die naam sê, sê en jol, ek yeah. dink net om te dans yes. en ja, ek yeah. dink die grootste ding met na muziek te luister en ja, ook net om bykie mooi aan te trek en ek dink dit is nie iets wat mens baie doen nie, mm-hmm. so ek dink ek sien baie uit vir dit. Ja, okay. ja dit is, is eindelijk een van ons laaste balwinne vir die senior last dans, is dit een van ons laaste, vooral vir die graad 12, ons laaste groot ding, so dit is baie lekker, vooral vir die maak examens en dan eind examens begin, is dit een lekker hoogtepunt om op af te sluit. Wonderlijk, oké, okay, so dit is nou jylle sy laaste kans om ouwers uit te nooi en om die leerlinge bykie aan te moedig om dan nou ook daar te wees, so go for it. <laughs> oké, okay, um, so, soos om vir klaar gesê, die senior is dan die 28ste en die winterdans is die 29ste. Um, die kaartjes vir die kinders is 200 en vir die volwassenes is 250 per persoon of 2500 vir die tafel vir mm-hmm. 10 mense. En um, dit sal net baie lekker wees. Dit is baie min wat mens iets as dit het vooral in sulk, sulke tye. So ek dink rechtig, ek so al die WAS um, graad 11 en 12 kinders en enige uh, ouwers of volwassenes wat dit bykie wil uitkom, ek so rechtig ja. vir hulle aanmoedig om net te kom en net te lekker tyd te. Ja, want ons gaan hierdie jaar gaan ons heel groot, so dit is definitief nie iets om te mis nie. Wonderlik, baie dankie julle, dankie dat julle dan nou saam met my gekeier het op die Blitzfocus bank en dan so op ons sien julle weer. Oké, okay, so daar het julle dit, as julle dan nou, as julle BIS leerlinge is, kan julle natuurlijk um, na die senior dans toe gaan en ouwers van BIS leerlinge, dit is dan nou die 29ste juli, waar kan hulle julle skakel, waar kan ons kaartjies koop? Um, die ouwers kan vir Johanita by BIS kontak uh, en enige leerlinge, of tot ouwers wat net aan die Johanita sy nommer in die handen kry nie, kan VHS leerlingraad op die VHS leerlingraad Instagram, Instagram page kan mm-hmm. skakel. Awesome. En as jylle dan nou nie, um, jy nie tussen omreed, jy kan jy raad vir ons DM op my zon en dan sal ek het graag met jylle deel. Oké, okay. <laughs> daar het jylle dit, ons sien jylle dan nou weer in een kort ookie. So die immer gewilde shit, wat is die drinksnaam? Just keep rolling. Dit gaan nou na my te kom. Um, Gravel and do it. Dis wat ek wil is. Ok. So die immer gewilde Gravel and do it fietsrij competitie gaan hierdie naweek sy debiet op die klein dorpje in die rongestrik met die naam van Omaruru maak. So allemaal, ek is seker die Omaruru gemeenskap is baie baie opgewonde vir Gravel and do it om sy draai daad te gemaak, maar vir die wat nie weet nie, die gravel and dirt reeks maak draai in een paar dorpe, recht oor nummer bezig. Kom ons gaan kyk bykie na die hoogtepunte van die afgelope stoppe vir die gravel and dirt fietsrij competitie. Folks, welcome to the 2022 MTB X-Ride at the Hangar. It's the, the first event in the Gravel and Dirt Mountain Bike Marathon Series powered by Hollard. Welcome to the 2022 Gravel and Dirt Ochiva Eagle Ride and that's here at Ochiva Safari Lodge. It's the 10th consecutive Ochiva taking place and uh, well done to organizers and sponsors Hollard and uh, Pevi Barnat, owner of Ochiva Lodge. It's really great to be here. It's early morning sunrise and we have cyclists arriving with anticipation and excitement and uh, also sadness for it will be an achiever without Gerard Mans Senior, sadly passing away early in the month on the 4th of May. I'd like to have a full minute's silence for him before we start the 80 kilometer.
trying to remember who it looks like, Gerard Mans. I can see the shape of the body. Well done, Gerard, well done. Uh, reporting to you live from Ochiva Safari Lodge here close to Ochivarongo where we just had uh, an amazing race where Gerard just uh, won the 80, meet, uh, 80 kilometer race and uh, do tell me how was the race? Uh, the race was good, uh, well marked. Uh, the bunch in the beginning was quite uh, quite fast. We managed to to get away, uh, Ingram, herself and, and Brandon, we managed to get away I think about 15, 20 k's into the race. Uh, we tried to stick together. Um, yeah, the wind was the wind was we, we had a headwind in, uh, at some at some points, but um, yeah, managed uh, myself and Ingram managed to get away within the past I think five or six k's. Um, yeah, and um, I rode away to to the solo victory, which was very special today. Yeah. Okay, uh, since it was an 80 kilometer race, it definitely wasn't easy. Uh, but at the end, we saw you pull away there and you got um, you got the win. I'm sure it has uh, sentimental value to you. Just tell us, please, what uh, this win means for you. Uh, yes, for sure. Um, this is my first my first Ochiva race uh, without my father. Um, every single one I'd, I raced before, he, he was always here, uh, always rode himself. So yeah, it's it's very special to. In honor of him, yeah, to you to take the win today. Yeah, it's very special. Okay, awesome. You've heard it from the man himself. And yeah, with that, he took the first place. You guys should stay tuned for what we have. And Brandon, a little bit more, uh, a little bit more tired looking in terms of his body posture over the bike, taking a well deserved second place. He's our first uh, open male. Gerard Munz, of course, racing in the sub veteran men category. Right, a sprint finish for third. It is, in fact, Xavier Papa and Ingram Cup hammering for the line. We're going to be crossing to the team on the ground. All right, so we have Gerard Manz here, the winner of the Elite Men's uh, Cycling Race. Uh, tell us about the weather today, starting off. How was it? It was a little bit cooler in the morning, but then as it progressed, it became a bit hotter. Maybe you can tell us your experience. Uh, yeah, we started off a little bit of with cool weather, very nice weather at the beginning. Not, not a lot of wind on the first lap. Uh, the pace was quite high from the start. A uh, small group uh, split on, 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 on one of the drags on the, on the first lap. Uh, we tried to stick together just to stay away from the main bunch. Um, on the second lap, the wind started to pick up a little bit. The heat also got a little bit, got a little bit hotter on the, on the, on the second lap. Um, we managed to, myself and Brandon Plykis, managed to, to break away on, on the, the extra single track part that they, that they put in on, on, on the second lap. And yeah, from the, from there on, we just tried to to stay away from from the, the, the chasing guys at the back, and yeah, to to try and finish uh, strong for for position one and two. With our race winners across the various fields, so Harold Munts in an overall first, with Brandon Plyke is overall second, and Xavier Papo for the men overall third. Genevieve Weber, our leading lady today, with Michelle Doman in hot pursuit in second place, and then of course Mario and Shawnika in third place. Folks, thanks for joining us. It's been an amazing day out on the race course. Great to have everybody back. You've just been watching the 2022 MTB x Ride at the Hangar. These are the overall results for the day. And uh, if you want to find out more about the series, go to racedayevents and uh, go and have a look there on the race calendar to find out more about this fantastic series that spans the entire year. Daarmee kom ons aan die einde van nog een episode van Blitzfocus. Het was wonderlijk om jullie in ons geselskap te hee. Onthou dat jullie Blitzfocus elke woensdagmiddag om 2 uur op die Namibia Media Holdings sociale media blaie kan sien. En dan ook om 8.30 op NTV. Dit is DSTV kanaal 285 en KOU TV kanaal 94. So tot volgende week, blij neskerig.